ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் மேஜிக்ங்கறது யதார்த்தத்தை தாண்டி நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் அப்படி மெஜிஷியன் ஏகப்பட்ட இடத்துல அவங்க மேஜிக்கால நம்மள அசர வச்சிருப்பாங்க நம்மளும் அந்த மேஜிக்கு பின்னாடி இருக்கிற சீக்கிரட்டை தெரிஞ்சுக்க ரொம்பவே ஆர்வமா இருந்திருப்போம் அதே மாதிரிதான் இன்னைக்கு நம்ம பதினாறு வயசையான கொலிஞ்சிக்கையோட டாலர் டெலிபோர்டேஷன்ல இருந்து இந்த கிரிக்கெட் பிளேயோட வைரலான மேஜிக்கையும் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற சீக்கிரட்டையும் தான் தெரிஞ்சுக்க போறோம் சோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க உங்களுக்காகவே ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் காத்துட்டு இருக்கு வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் எரிக் ஜோன்ஸ் கிளாஸ் இல்யூஷன் எரிக் ஜோன்ஸ் ஒரு அமெரிக்கன் மெஜிஷன் இவர் ஏஜிட்டில ஏகப்பட்ட அமேசிங்கான மேஜிக்கை பெர்ஃபார்ம் பண்ணி எல்லாரையும் அசக்தி இருக்காரு அது ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆன கிளாஸ் எலியூஷன் மேஜிக்கை தான் பார்க்க போறோம் ஒரு கிளாஸ் பிளேட்டும் டெக் ஆஃப் கார்ட்ஸோட வந்த எரிக் அந்த கிளாஸ் பிளேட்டை ஜட்ஜஸ் கிட்ட கொடுத்து செக் பண்ணதும் அது மேல ஒரு போக்கர் காயினை வச்சு எரிக் ஒரு டேப்ல அந்த காயினை கிளாஸ் வழியா இன்னொரு பக்கத்துக்கு கொண்டு போயிடுறாரு அதை பார்த்த எல்லாருக்குமே வியப்பா இருந்தது அடுத்து அங்க இருந்த ஜட்ஜ் ஹவி கிட்ட அந்த டெக் ஆஃப் கார்ட்ஸ்ல இருந்து ஒரு கார்டை சூஸ் பண்ண சொல்றாரு எரிக் ஹவி போர் ஆஃப் ஸ்பேட்ஸ சூஸ் பண்ணதும் அந்த கார்ட்ல அவருடைய சிக்னேச்சரை போட சொல்லி அதை மத்த கார்ட்ஸ் கூட வச்சு மிக்ஸ் பண்ண சொல்லிடுறாரு இப்போ ஹவ்விய ஸ்டேஜுக்கு வர சொன்ன எரிக் ஸ்டேஜ்ல இருந்த ஒரு பெரிய கிளாஸ் உடைய ஒரு சைட்ல அவரை நிக்க சொல்லி கிளாஸ் உடைய இன்னொரு சைடுக்கு மெஜிஷியன் போயிடுறாரு இங்க ஜட்ஜி கையில உள்ள கார்ட்ஸ கிளாஸ் மேல வச்சு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ண சொன்னதும் தான் ரியலான மேஜிக்கே நடக்குது மெஜிஷியன் அந்த திக்கான கிளாஸ் வழியா அதுல இருந்து ஒரு கார்டை எடுத்து காட்டும் போது அதை ஹவுடி சைன் பண்ண அதே போர் ஆஃப் அதை பார்த்த எல்லாருக்குமே ஷாக்கிங்கா இருந்தது கடைசியா எரிக் அந்த கிளாஸ்ல உள்ள ஹோல்ஸ் வழியா அவருடைய கையை விட்டு அங்கிருந்த ஒரு துணியால அவரை கவர் பண்ணி கொஞ்ச நேரத்துல அதை ரிமூவ் பண்ணும்போது மெஜிஷியன் கிளாஸ் உடைய இந்த பக்கத்துல இருந்து வந்து எல்லாரையும் ஆச்சரியப்பட வைக்கிறாரு எப்படி இந்த ட்ரிக்க பண்ணிருப்பாரு அந்த சீக்கிரட்ட தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க இப்ப குயிக்கா சீக்கிரட்டுக்கு போயிடலாம் இந்த ட்ரிக்க ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இது மூணு பாட்டா பிரிச்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி அந்த காயினை கிளாஸ் வழியா இன்னொரு பக்கத்துக்கு கொண்டு போனாரு ரெண்டாவதா எப்படி ஹவி சூஸ் பண்ண கார்டை கிளாஸ் வழியா வெளியே எடுத்தாரு மூணாவதா எப்படி கிளாஸ் உடைய அந்த பக்கத்துல இருந்து இந்த பக்கத்துக்கு வந்தாரு ட்ரிக்கோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இந்த கிளாஸ்ல எந்த ஒரு ஹோல்ஸும் இல்லாதப்போ எப்படி காயினை கீழே கொண்டு வந்தாரு இந்த ட்ரிக்கு மெஜிஷியன் மேக்னட்டை தான் யூஸ் பண்ணிருக்காரு அந்த மேக்னட் வேற எங்கேயும் இல்ல இந்த போக்கர் காயின் தான் அந்த மேக்னட்டே ஸ்டார்டிங்லயே இதுல ரெண்டு காயின் மேக்னட்னால அட்டாச் ஆகி இருக்கும் இந்த ஃப்ரேம்ல அந்த ரெண்டு மேக்னட்டிக் காயினையும் பிரிச்சு ஒரு காயினை மேலையும் இன்னொரு காயினை அவர் ரைட் ஹேண்ட்ல மறைச்சு கரெக்டா மேல இருக்கிற காயினுக்கு அடியில வைக்கிறது தெளிவா தெரியும் இடையில கிளாஸ் இருந்தாலும் மேக்னெட்டிக் போர்ஸ்னால அந்த காயின்ஸ் ஒட்டிக்கும் அடுத்து சிம்பிளா மேல உள்ள காயினை நகர்த்தினதும் மேக்னெட்டிக் போர்ஸ் கிடைக்காம கீழே உள்ள காயின் அவர் டேப் பண்ணதும் விழுந்துடுது மேக்னெட் வச்சு கூட இப்படி அமேசிங்கான மேஜிக்கை பண்ணலாம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரிக்கோட செகண்ட் பார்ட் எப்படி மெஜிஷியன் ஹப்பி சைன் பண்ண கார்ட கிளாஸ் வழியா எடுத்தாரு ஃபர்ஸ்ட் மெஜிஷியன் ஹப்பிய அந்த டெக்ல இருந்து ஒரு கார்டை சூஸ் பண்ண சொன்னதை பார்த்திருப்போம் இங்கதான் அந்த ரகசியம் ஒளிஞ்சிருக்கு இந்த ஃப்ரேம ஸ்லோ மோஷன்ல பார்த்தனா மெஜிஷியன் ஹவி சூஸ் பண்ண கார்டை கொடுக்காம அவருக்கு தேவையான போர் ஆஃப் ஸ்பேட்ஸ் தான் கார்டை ஸ்ப்ரெட் பண்ணும்போது பாட்டம்ல இருந்து எடுத்து கொடுப்பாரு இதை போர்ஸ் கார்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஜட்ஜ் அந்த கார்டை சூஸ் பண்ணி சைன் பண்ணதுல இருந்து அந்த கார்டு அவர் கையில தான் இருக்கும் அதனால எரிக் ஃபர்ஸ்டே அந்த சைன் கார்டை எடுத்திருக்க வாய்ப்பே இல்லைங்கிறதுனால மெஜிஷியன் ஸ்டார்டிங்லேயே ஹப்பி சைன் பண்ண மாதிரி ஒரு டூப்ளிகேட் கார்டை ரெடி பண்ணி வச்சிடுறாரு அதை இந்த ஃப்ரேம்ல அவருடைய கோட் மேல் பாக்கெட்ல இருந்து எடுக்கிறது தெளிவா தெரியும் அதை தான் அவர் கைக்குள்ள வச்சு அதை வெளியே எடுத்து கிளாஸ் உள்ள இருந்து அந்த கார்டு வந்த மாதிரி நம்மள நம்ப வச்சிடுறாரு ட்ரிக்கோட கடைசி பாட் எப்படி மெஜிஷியன் கிளாஸ் வழியா அந்த பக்கத்துல இருந்து இந்த பக்கத்துக்கு வந்தாரு அது ரொம்பவே சிம்பிளான ஒண்ணு தான் இந்த கிளாஸ் கடியில இருக்கிற இந்த கேப் வழியா தான் வந்தாரு இந்த ஃப்ரேம பார்த்தோம்னா இதுல ரெண்டு சப்போர்ட்டும் ஒரு பட்டனும் இருக்கிறது தெளிவா தெரியும் அதை யூஸ் பண்ணி கிளாத்தை தூக்குனதும் மெஜிஷியன் அந்த கேப் வழியா இந்த பக்கம் வந்து நம்மள ஆச்சரியப்படுத்திடுறாரு இப்படிதான் இந்த மேஜிக் ட்ரிக்க பண்ணாரு அப்பியரிங் கெயின் ஸ்டிக் மேஜிக் சமைஷுங்கிற கிரிக்கெட் பிளேயர் கிரவுண்ட்ல பண்ண
இதில் உள்ள ஆர்டிக்கலை நீங்க ரீட் பண்ணியோ ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணியோ ஈஸியா சம்பாதிக்கலாம் இந்த ஆப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ரெஃபர் பண்ணியோ கணிசமான அமௌண்ட் சம்பாதிக்கலாம் உடனே ரோசதன் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணி இந்த ரெஃபல் கோல் மூலியமா எக்ஸ்ட்ரா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் பெருங்க இப்ப குயிக்கா சீக்கிரட்டுக்குள்ள போயிடலாம் இந்த ட்ரிக்கு இவர் இந்த மாதிரி ஒரு டிவைஸ் தான் பயன்படுத்தி இருக்காரு அது ரொம்பவே சின்னதான ஒண்ணுங்கிறதுனால அதை நம்ம கைக்குள்ள ஈஸியா மறைச்சு வச்சிடலாம் இதோட ஒரு சைட் லாக் பண்ணி இருக்கும் அந்த லாக்கை நம்ம ரிலீஸ் பண்ண அடுத்த செகண்டே அது உள்ள ஸ்பிரிங்கால லோட் பண்ண மெட்டல் விரிஞ்சு அது ஒரு லாங் ஸ்டிக்கா மாறிடும் இங்க அந்த லாக்கோட எண்டில் ஒரு கர்ச்சிஃப் நாட் பண்ணி கர்ச்சிஃப் மட்டும் தெரியற மாதிரி அவர் கைக்குள்ள அந்த டிவைஸ மறைச்சு வச்சிருந்தாரு இப்போ அந்த லாக்கை ரிலீஸ் பண்ண அடுத்த செகண்டே அந்த கர்ச்சிஃப் உள்ள போய் அந்த மெட்டல் விரிஞ்சு அது ஒரு நீளமான ஸ்டிக்கா மாறிடுது இந்த டிவைஸ் அமேசான் பிளிப்கார்ட்லயே ரொம்ப ஈஸியா கிடைக்கும் ஸோ இந்த மேஜிக்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க கொலின்கீஸ் டாலர் டெலிபோர்டேஷன் கொலின்ஸ்கி அவருடைய பதினாறு வயசுலயே அமெரிக்கா காட்டாலிஸ்டோடைய ஒரு ஃபைனலிஸ்டா செலக்ட் ஆயிருந்தாரு அதுல அவர் ஏகப்பட்ட அமேசிங்கான மேஜிக்கை பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாரு அதுல ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆன இந்த டெலிபோர்டேஷன் மேஜிக்கை தான் பார்க்க போறோம் வித்தியாசமா சிப்ஸ் பேக்கோட ஜட்ஜஸ் கிட்ட வந்த கொலின் அங்கிருந்த ஜட்ஜஸ் கிட்ட ஒன் டாலர் நோட்டை கேட்கிறாரு அவ்வளோ அந்த ஒரு டாலர் நோட்டை கொடுத்ததும் அதை இன்னொரு ஜட்ஜி கிட்ட கொடுத்து அந்த நோட்டுடைய சீரியல் நம்பரை ரீட் பண்ண சொல்லி அதை ஒரு பேப்பர்ல எழுதுறாரு கொலின் இப்ப இன்னொரு ஜட்ஜ அந்த டேபிள் உள்ள சிப்ஸ் பேக் எடுத்து அவங்க கையில ஹோல்ட் பண்ண சொல்லி கொலின் அந்த டாலர் நோட்டை நாலாம் அடக்கி அதுல நெருப்பம் உண்டாக்கின அடுத்த செகண்டே அந்த நோட்டை மறைய வச்சிடுறாரு இப்ப அந்த டாலர் நோட் இந்த சிப்ஸ் பேக்ல போயிட்டுதா சொல்லி அதை ஓபன் பண்ண சொல்றாரு அதை ஓபன் பண்ணும்போது நிஜமாவே அந்த டாலர் நோட் அந்த சிப்ஸ் பேக்ல தான் இருந்தது லாஸ்டா சிப்ஸ் பேக்ல இருந்து எடுத்த டாலர் நோட் அதே நோட்டு தாங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ண அதோட சீரியல் நம்பரை ரீட் பண்ண சொல்றாரு அது அவர் ஸ்டார்டிங்ல எழுதின அந்த நம்பரும் இதுவும் சேம் தான் சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ணி எல்லாரையும் ஆச்சரியப்படுத்திடாரு எப்படி இந்த மேஜிக் ட்ரிக்க பண்ணிருப்பாரு அந்த சீக்ரெட் இதோ எப்படி இந்த டாலர் நோட்டை மறைய வச்சு அது அந்த சிப்ஸ் பேக்ல இருந்து எடுத்தாரு இந்த ட்ரிக்கு மெஜிஷியன் மூணு டாலர் நோட்டை பயன்படுத்தி இருக்காரு அதுல முதல் ரெண்டு டாலர் நோட்டை ஒரே சீரீஸ்ல கிட்டத்தட்ட ஏதாச்சும் ஒரு நம்பர் மட்டும் மாறி இருக்கிற மாதிரியான சீரியல் நம்பர் உள்ள நோட்டை சூஸ் பண்ணிருக்காரு இங்க மெஜிஷியன் சூஸ் பண்ண சீரியல் நம்பர்ஸ் இதுதான் இதுல முதல் டாலர் நோட்ல உள்ள சீரியல் நம்பர்ல மூண எட்டா கலர் பென்சில் இல்லனா மார்க்கரை யூஸ் பண்ணி மாத்திருக்காரு அடுத்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் டாலர் நோட்டை சிப்ஸ் பேக் உடைய கீழ் பக்கத்தை ஓபன் பண்ணி அந்த டாலர் நோட்டை உள்ள வச்சு அதை டபுள் சைட் டேப் யூஸ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிடுறாரு இப்போ ஜட்ஜி கிட்ட இருந்து டாலர் நோட்டை வாங்கும் போது ரெண்டாவது டாலர் நோட்டை அவருடைய லெப்ட் ஹேண்ட்ல தான் மறைச்சு வச்சிருந்தாரு அந்த நோட்டை தான் எல்லார்கிட்டையும் காட்டி அதை ஜட்ஜி கிட்ட கொடுத்து அதுல உள்ள சீரியல் நம்பரை ரீட் பண்ண சொன்னாரு கடைசியா எப்படி நெருப்பால அந்த டாலர் நோட்டை மறைய வச்சாரு இங்க மெஜிஷியன் யூஸ் பண்ணது பிளாஷ் பேப்பர்னால செய்யப்பட்ட பேக் டாலர் நோட்டை தான் பிளாஷ் பேப்பருங்கிறது நெருப்பு பிடிச்ச அடுத்த செகண்டு அது எரிஞ்சு இருந்த தடமே இல்லாம போயிடும் இப்படிதான் சிப்ஸ் பேக்ல இருந்து டாலர் நோட்டை கொண்டு வந்தாரு ஃபேமஸ் ரோப் எஸ்கேப்பிங் ட்ரிக் இந்த ரோப் எஸ்கேப் ஆல் இஸ் மேஜிக் ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆன ஒன்று இது ஏகப்பட்ட மெஜிஷியன்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி பார்த்துருப்போம் ஆனால் அந்த மேஜிக்கு பின்னாடி இருக்கிற சீக்ரெட் ரொம்பவே சிம்பிளான ஒன்று தான் அதனால இந்த மேஜிக்கை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள் இதை நீங்களும் கற்றுக்கிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை அசத்தலாம் இந்த மேஜிக்கை பெர்ஃபார்ம் பண்ண ஆடியன்ஸ் ரெண்டு பேரை வச்சு ஒரு பெரிய கயிறால் அவர் கையை காலோடு சேர்த்து நல்லா டைட்டாக கெட்ட சொல்கிறாரு இந்த கட்லேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு எந்த ஒரு வாய்ப்புமே இல்லை ஆனா வாலண்டியர்ஸ் துணியை வச்சு கையை கவர் பண்ண அடுத்த செகண்டே அந்த கட்ல இருந்து அவரோட கையை வெளியெடுத்து எல்லாருக்கும் ஒரு அதிர்ச்சியை கொடுக்கறாரு அது மட்டும் இல்ல கொஞ்ச நேரத்திலேயே அந்த துணியை நகத்த சொல்றாரு இப்போ நிஜமாவே அவரோட கை பழைய மாதிரி டைட்டா கட்டி தான் இருக்கு அந்த சீக்கிரட்டை தெரிஞ்சுக்கிறது முன்னாடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோ லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க இப்போ குயிக்கா சீக்கிரட்டுக்குள்ள போயிடலாம் இந்த கயிறை கட்டுறதுல தான் அந்த தந்திரமே இருக்கு நல்லா பாத்தீங்கன்னா இதுல அந்த கயிறை காலை சுத்தி கொண்டு வராங்களே தவிர அதுல எந்த ஒரு முடிச்சும் போட மாட்டாங்க உடனே அது மேல அவரோட கையை வச்சு கட்ட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க வாலண்டியர்ஸ் அந்த கயிறை டைட்டா தான் கட்டுறாங்க ஆனா என்னதான் டைட்டா கட்டினாலும் அவரோட ஒரு கையை கொஞ்சம் திருப்பினாலே இன்னொரு
உங்களுக்கான இந்த வார டாஸ்க் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிக் உடைய பேலன்ஸ்ல அந்த இடத்துல மதக்கிறத ஏகப்பட்ட இடத்துல பாத்துருப்போம் அதுக்கு பின்னாடி உள்ள சீக்கிரட் என்ன நல்லா யோசிச்சு ஆன்சரை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க யாரு கரெக்டா சொல்றீங்கன்னு பாப்போம் ரோஸ்தான இப்ப கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் உள்ள லிங்க் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அப்படியே ஸ்கிரீன்ல தெரியற இந்த ஐகானை கிளிக் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்ல தெரிவிக்கலாம் நாளைக்கு இன்னொரு வீட்டுல இருந்து பார்ப்போம் அது வரைக்கும் பாய் பாய